자, FT 알린다 하면 사랑아리를 떠올릴 만큼 이게 사실 뗄래야 뗄수 없는 노래입니다 라이브를 하다 보니까 이또 처음에 받았던 그 느낌이 좀 기억이 많이 나는데 어떠셨어요? 처음 받았을 때이 노래 데모를 처음 딱 받았을 때 잘될 거라는 생각은 솔직히 잘 못했어요. 그쵸. 사실 뭐 저희가 뭘 한다고, 아, 맞아요, 뭘 맞아요. 한다고 잘될 거라고 생각을 해요. 초반에 노래 부르실 때도 되게 힘들어 했었어요. 맞아요. 아, 너무 힘들었어요. 그때 녹음, 레코딩 했을 때 기억을 하고 싶지가 않을 정도로 굉장히 힘들었어요. 근데 뭐 저희들이 음악을 계속 할수 있게 해준 어떻게 보면 장본인이죠. 그래서 지금은 미워할 수도 없는 그런 노래입니다. 자, 히스토리 플레이리스트 두 번째 챕터는요. 바로 아일랜드에 부는 순풍과 역풍입니다. 음. FT 아일랜드가 업앤다운의 시간들을 지나오며 들었던 플레이리스트들을 확인해 보도록 하겠습니다. 어. 제가 공통적으로 뽑은 곡은 FT 아일랜드의 트래블이라는 노래고요. 미란 씨는 에피톤 프로젝트의 나는 그 사람이 아프다. 재진 씨는 레드 아틀리 페퍼스의 스노우. 저는 이제 브링 미더 허리즌의 스론. 어느 노래를 한번 들어볼까요? 저는 저거 진짜 궁금해요. 나는 음. 그 사람이 아프다. 요거 한번 들어볼까요? 제가 아는 노래인가요? 그쵸. 아! 아 그래, 많이 들었죠? 알지? 폴러링이었는데? 어. 나는 난가 그래. 너였던 것 같아. 어, 그랬던 것 같아. 아. 이 시기 플레이리스트로 이 곡을 선정한 이유가 있나요? 이때 미성년자가 지났잖아요. 네. 감정이라든지 이런 음. 감성적인 걸 많이 받아들일 때였던 것 같아요. 음, 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 그래서 막 첫사랑의 기억 막 이런 음. 것들이 그때 나이 때에 뭔가 이런 노래에 많이 빠졌던 것 같아요. 저는 저 브링 미더 허리즌 노래를 제가 멤버들한테 아마 소개를 시켜줬던 것 같아요. 맞아, 이런 노래 하고 싶다. 네. 브링 미더 허리즌이 처음 데뷔 그러니까 나왔을 때 영국에서 이 하드락 신이 부활한다 뭐 이런 정도의 시너지를 갖고 막 이슈를 주목을 엄청 받고 있었었거든요. 노래 좋았어요. 네. 노래 좋았어요. 그러면서 아, 진짜 나는 꼭 이런 음악을 진짜 해야겠다 하면서 만든 노래가 이제 택미나우였거든요. 음. 재진 씨는 또 최애 밴드로 레드아치 레칠리를 네. 굉장히 좋아하는 걸로 알고 있는데 맞습니다. 그 레드아 칠리 페퍼스가 자주 벗잖아요. 네. 근데 그 플리븐이 전신을 다 벗고 베이스로. 중요 부위를 가리면서 치는 영상을 저에게 보여주면서 자기는 꼭 나중에 콘서트에서 그렇게 할 거라고 그 약속 아직 잊지 않았죠? 그거는 네. 저희 약속을 깰게요 어? <웃음> 제가 면을 좀 차리는 타입이더라고요 어... 이 시기에는 저뿐만이 아니라 멤버들도 곡 참여가 굉장히 많아졌던 맞아요. 시기인데 자 여기서 코너 속의 코너입니다 우리 노래 맞추 일단 가사를 저희가 듣고 어떤 곡인지 맞추면 되는데 노래도 아니고 가사예요? 가사만 나옵니다 어둠도 하얗게 수놓아주길 뭐? 지금 뭐? 이 순간처럼 눈부시게 말이야 아! 정답! 나는 수놓아주기 아... 난 전혀 모르겠지 <웃음> 민환! 아 이거 재진이 노래 에피탈랜드의 스틸위즈 내 노래라 맞췄어 근데 그래. 아 이거 내 노래 내가 쓴, 내가 쓴 노래라 아 그렇구나 다음 문제 주세요 어둡고 화려했던 밤거리 사람들의 미소 정답 않아. 하 정답 이거 내가 쓴 거야 그래 야, 형이 쓴나 모르겠어 정답 <웃음> 가사가 형이 쓴 거야 FT 알랜드 파라다이스 아니야 아니야 FT 알랜드 더 나이 사람들의 미소가 멈추지 않아 웃고 있던 나 러블리 나이트 러블리라는 러블리 어 있어 나이. 이거 내가 만들었어 내 건데 살짝 불러줘봐요 모르겠다니까 <웃음> 아니 아 지금 이게 내가 쓴 가사인데 사람들의 야, 미소가 멈추지 이렇게 않아 이렇게 모르는 것도 좀 반대 좀 창피하기 시작한다 아 미치겠네 이거 아 진짜 이거 모르겠어 나 하나도 빨리 맞춰줘 러블리 러블리 나이 <웃음> 러블리 멈추지 러블리 않아 그런 노래 없는데 <웃음> 러블리 아 이거 뭐지 어떻게 패스 할까요 아 제시 아! Don't lose yourself 아 맞아요? 아, 아 이거 아 와. 이게 팬분들의 떼창을 음, 받아서 맞아요. 앨범에 넣었어요 맞아요, 같이 맞아요. 의미 있는 노래였는데 이걸 까먹다니 또 있나요 문제가 혹시? 누군가 물었지 지금 내가 서 있는 이길 어디쯤에 온 걸까? 나 모르지만 지금 달려보면 정답! FT 알랜드의 빛 정답! FT 알랜드 온마웨이 어? 아니라고? 
여기 힌트 좀 주세요. 와, 뭐야? 야, 야, 우리 모르는, 바보 아니야? 너무 모르는데 이거. 근데 난 내가 작곡해서 재진영이 작사한 노래가 있어? 너 작곡한 거너몇개안 되니까 빨리 얘기해 봐. 아, 은근히 이거 은근히 많아. 아, 그래. 은근히 <웃음> 있어. 아, 그래? 어. 얘기해 봐. 그 기억이 안 나. 미치겠다. 우리 노래 아닌 거 아니야? 잘못 알아보신 거 아니에요? 잼블로 아니야? 아니야, 뭐야? 헷갈리게 뭔데? 왜 이래? 아, 진짜? 내가 언제 내가 언제 내가 언제? 뭐라고? 아! 잠깐만, 잠깐만. 맞아요? 우리 노래에 좀더 사랑을 해, 해야 될것 같아요. 그러니까요. 좀 많이 들어야 네. 될것 같아요. 아 근데 아 진짜 진짜 아는데 너무 헷갈려. 어, 네, 사실 알아. 너무 많아서 그래. 또 여기서 또 라이브를 또안 들어볼 수가 없게. 그럼요. 어떤 노래 준비해 주셨나요? 트래블이라는 네. 노래예요. 이 노래는 이제 송기 형이 맞아요. 작사 작곡 하셨죠? 네네네. 근데 이 노래 정말 여행 가면서 들을 만한 맞아요. 설렘과 살짝 이런 분위기가 녹아 있는 그런 네. 곡인 것 같아요. f t l 랜드 트래블 듣도록 하겠습니다. 뮤직 원스. 자 마지막 챕터 3는요 Over 16 Years입니다 음. 올해로 16년 차에 접은 FT 아일랜드의 현재와 미래에 대한 음. 플레이리스트들을 알아보도록 하겠습니다 자 민환 씨가 FT 아일랜드의 To The Light Beat 저랑 재진 씨가 FT 아일랜드의 On My Way와 Who I Am 재진 씨가 FT 아일랜드의 Time To 그리고 저는 FT 아일랜드의 원해라는 곡을 정했는데 전체적으로 고른 게다 비슷한 것 같아요 그 맞아요 맞아요 네. 가사 내용이라든 느낌이 음. 그렇죠. 투덜라이 노래만 한번 들어볼까요? 좋아요. 네. 옛날 생각이 막 난다. 뭐. 이 노래. 는 어, 희망적인 노래를 우리가 만들자 했을 때 가장 첫 번째 나왔던 노래인데 이때 팬분들이 이 노래에 대한 문화를 만들어줬어요 이 아... 휴대전화 라이트를 이렇게 항상 켜고 계시는 음, 그, 맞아요, 그 노래들인데 맞아요. 이 노래도 그렇지만 이 앨범 자체가 저는 되게 아, 의미가 음. 저희한테는 되게 크다고 생각을 해요 음. 이 앨범을 기점으로 전곡 자작곡에 저희가 락페스티벌에 나가도 할수 있는 곡들 리스트가 만들어졌다는 것 자체만으로 맞아. 되게 좀 뜻깊은 앨범이었고 그 중에서도 이 곡은 되게 가사 하나하나가 그때 당시에 저한테도 그렇고 모든 멤버들한테 막 와닿았을 거라고 생각해요 음. 우리가 정말 믿고 저 희미한 빛을 바라보면서 같은 곳으로 향해 가는 그런 모습들이 이곡 하나에 좀 담겨 있지 않았나 라는 음. 생각이 들어서 뽑은 것 같아요 이 앨범이 I Will Is 그 당시에 저희는 진짜 전투력이 응. 엄청났었어요. 아이유의 썸띵이었죠, 진짜. 응. 네, 진짜 뭐든 할수 있을 것 같다. 그리고 너무 행복했던. 맞아. 그래서 또 코너 속에 코너를 진행을 할 거야. 네. 2015년도 아이유의 앨범이 나왔던 그 시기의 기사 관련 내용이에요. 앨범 명처럼 뭐뭐 할 예정인 것들이 있냐라는 질문에 각자 뭐라고 대답했을 것 같아요. 저는 항상 달고 살았던 말이 있거든요. 다이어트? 어허, 제진 씨는요? 난 작사 작곡을 굉장히 사랑하고 있을 때 음. 저는 아마 락 페스티벌을 할 것이다 아마 그랬던 것 같은데 전투력이 좀 높을 때여서 곡 작업을 많이 할 예정일 거다 음. 민환 씨는 살을 뺄 거다 저는 락 페스티벌을 할 것이다 뭡니까? 정답이 뭐예요? 건물을 뭐야? 지어서 재진이 형 이런 말을 했어요? 재진이 형 지어서 지하인 바 1층인 커피숍 위층에는 임대 사업을 할 것이다 구체적인 지금도 변함이 없어요 음. 저는 뭐라고 했을까요? 우리나라가, 우리나라가 다양한, 다양한, 장르가 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 다양한 장르가 살아 숨쉬는 가요계를 만들고 싶다. 이봐요, 전투력이 뿜뿜이었다니까. 음, 저는 어? <웃음> 진짜로요? 10년 안에는 새 아이의 아빠가 되고 싶다. 최종적으로 다섯 명 정도 낳고 싶다. <웃음> 내가 이런 말을 했구나. 아, 근데 일단 10년 안에는 새 아이의 아빠가 됐잖아. 이렇네요. 이런 거지. 뭐야? 소름도 소름이 돋 나도 나 소름 돋. 너 계획했었던 거야? 그런 말을. 너 계획이었구나. <웃음> 아주 그냥. 아주 그냥. 아, 정말 했구나. 발칙해. 근데 네. 다섯 명은 힘들 것 같아요. 그거에 대해서는 뭐 네. 저희는 고급 음악 토크쇼니까. <웃음> 자 앞으로 모모할 예정인 것들이 있다면 뭐가 있을까요? 저는 좀 다시 한번 작사 작곡을 굉장히 좀 열심히 해보고 음. 싶다라는 생각을 굉장히 강하게 하고 있었고. 그러면 민현 씨는요? 저도 작업실을 하나. 
수소하게라도 오. 하나 만들어서 열심히 곡 작업을 좀할 음. 예정이에요. 실제로. 집에서 안 하고 밖에서 음. 컴퓨터랑 다 뺐거든요. 음. 왜요, 왜요, 왜요? 근데 이게 아니, 뭐 또... 그냥 뭐 그치? 점점 일 핑계로 집 밖에서 나 아니 아니 무슨 소리 명분이 없다 아닙니까 명분이 명분을 만드는 거 같은 그런 게 아니라 왜 이렇게 들지? 응, 알겠어요 좋아요 저는 연애를 할 예정입니다 했잖아요 또 끝났어요? 네 <웃음> 잠깐만 왜요? 아 이게 금방 끝나요 자꾸 자 에프텔랜드 탄생부터 현재와 미래까지 풀어봤는데요 저희가 또 준비한 특별한 무대가 있지 않습니까? 맞습니다. 어떤 노래입니까? 아 이번에 저희가 준비한 노래는 Who I Am 이란 음. 노래이고요 Who I Am 내가 누구인가 모두가 다 같은 같은 고민들을 하면서 살아가는 것 같아요 이게 다시 한번 자신을 더 사랑해 줄수 있는 기회가 됐으면 좋겠다 라는 의미로 저는 선곡을 했고 네. 마지막 파트에 시간은 흐르는데 네. 뭐 나는 어디인 난 걸까? 어디인 걸까? 음. 뭐 이런 가사들이 계속 나오잖아요 들으면 조금 그래도 위로가 될수 있지 않나 요즘 날씨가 또 쌀쌀한데 그런 때딱 들으면 좋은 노래죠 그렇죠 분위기도 네. 바로 한번 들어볼까요? 네 뮤직 원스 